আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক জাগরণ টিভি নিয়মিত আয়োজন অদমকেশ্বরের আজকের পর্বে সকলকে স্বাগত আপনাদের সাথে আছে আমি শাহরুজ কবির এবং আমার সাথে আজকে রয়েছে দুজন কিশোর বন্ধু তামজিৎ রহমান এবং সাইফা রহমান কেমন আছো তোমরা তামজিৎ কোন স্কুলে পড়ো আপু আমি ঢাকার সেন্ট জোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে পড়ি ক্লাস 10 এ ক্লাস 10 এ স্কুল লাইফটা কেমন লাগে স্কুল লাইফ আসলে অনেক হেকটিক যায় একাডেমিক প্রেসার থাকে তাছাড়া আরো প্যারেন্টস এর এক্সপেকটেশন থাকে একটা ভালো ভালো রেজাল্ট করা টিচারদের এক্সপেকটেশন থাকে আর তাছাড়া অনেক এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর সাথে এনগেজ হওয়ার চেষ্টা করি তো সব মিলে মোটামুটি ভালো যায় স্কুলে কোনো মজার এক্সপেরিয়েন্স আছে থাকারই কথা হ্যাঁ অবশ্যই আছে অবশ্যই তো আমি একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করি আমি যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি আমি একবার একটা আমার বন্ধুকে একটা চিরকুটে একটা একটা এক একটা কথা লিখে পাস করেছে যেটা আসলে ক্লাসে লেখার কথা না বা উচিত না তো লিখে পাস করার সময় যখন আমি পাস করলাম তো টিচার ওটা পাস করার আমি হাত থেকে আমার হাত থেকে ও না ধরে টিচার নিয়ে নিয়েছে নিয়ে এবার টিচার জিনিসটা পড়ল পড়ার পরে আমাকে পড়ার পরে আমাকে বললো আমাকে থ্রেট দিল আর কি যে তোমাকে প্রিন্সিপালের কাছে দিব তোমাকে বের করে দেবে স্কুল থেকে সেন্ট জোসেফ একটা জিনিস হলো যে ক্লাস থ্রিতে সবাই খুব ভয় থাকে যে টিসি দিয়ে বের করে দেবে খুব সিম্পল জিনিস অ্যাজ ইফ তো এটা কোন ক্লাসের কথা ক্লাস থ্রি তো হচ্ছে তখন আমি আমি ওরকম ভয় পেয়ে গেছি আমার ক্যারিয়ার শেষ আমার তো সেন্ট জোসেফে থাকা হলো না তো তখন হচ্ছে তো দুই দিন যায় তিন দিন যায় আমি খালি ওয়েট করছি আমাকে কখন কল করে প্রিন্সিপালের অফিস থেকে পরে দেখি কল করে না কিন্তু আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে হয়তো আমি ছোটো দেখে আমাকে কিছু বলে না কিন্তু আসলে জিনিসটা লেখা উচিত হয়নি টিচারদের সাথে এমনি সম্পর্ক কেমন টিচারদের সাথে সম্পর্ক খুবই ভালো আমাদের সেন্ট জোসেফের টিচাররা মোটামুটি অনেকেই ফ্রেন্ডলি যেহেতু এখন একটা নিউ ওয়েভে নিউ ওয়েভ অফ টিচার্সরা আসছে তারা হয়তো আবার নতুন জেনারেশনের এই জন্য হয়তো বা তারা অনেক সময় আমাদের সাথে ম্যাচ করতে পারে বা আমাদের সাথে কানেকশনটা ভালো থাকে কিন্তু যেসব অনেক পুরাতন টিচার আছে যারা অনেক সিনিয়র লেভেল তাদের সাথে হয়তো কথা বলতে একটু ভয় লাগে তবুও তারা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার চেষ্টা করে আচ্ছা সম্পর্কে <laughs> যেহেতু আগেই বললাম সিরিয়াস স্টুডেন্ট তো ওনাদের ফেভারেট আমি কাইন্ড অফ তো যথেষ্ট পরিমাণে ভালোবাসা এবং সহযোগিতা আমি তাদের থেকে পাই স্কুলের কোনো মজার এক্সপেরিয়েন্স আছে আমার স্কুলের মজার এক্সপেরিয়েন্স বলতে কম কিন্তু যখন আমি বিয়ন গ্রেডস আমার একটা প্রোগ্রাম ছিল স্কুল থেকে যখন ওটা করি তখন যথেষ্ট পরিমাণে মজা হয়েছিল এবং আমরা সব ফ্রেন্ডরা মিলে একদিন হচ্ছে বাঙ্ক মারার মতন করছিলাম যদিও বাঙ্ক হয় নাই মানে পারমিশনই ছিল টিচারদের বাট আমরা আসলে গল্প করে মানে পুরো স্কুলকে মানে এটা উচিত হয় না আমাদের আমি জানি বাট আমরা অনেক মজা করছিলাম আমি কিন্তু এইটাই হচ্ছে আমার মজার এক্সপিরিয়েন্স যে আমরা সবাই একসাথে আড্ডা দিছি এমনকি একসময় টিচ মানে একটা স্যার এসেও আমাদেরকে হেল্প করছিল যে আসো আমরা সবাই মিলে কথা বলি তোমাকে দেখে অনেক শান্ত মনে হয় তো দুষ্টুমির কিছু মানে আশা করা যাচ্ছে না জি আমি আসলে একটু ওইদিকে আমি আসলে একটু ভয় পাই এগুলো করতে তামজিৎ ভবিষ্যতে কি পরিকল্পনা কোথায় পড়তে চাও ভবিষ্যতে অবশ্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাই যেটা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয় কিন্তু আমি আসলে অনার্স করার পরে মাস্টার্স করতে বিদেশে যেতে চাই অনার্স দেশে করতে চাই কারণ হচ্ছে যে দেশে আসলে যত সমস্যা থাকে সেই দেশে সলভ করার ক্যাপাসিটি তত থাকে যদি আমি এখন ইউরোপ বা ইউএসএতে চলে যাই হয়তো বা সলভ করার ক্যাপাসিটিটা কমে আসবে বা প্রবলেম সলভিংয়ের ক্যাপাসিটিটা কমে আসবে দেশে থেকে হয়তো আমি সার্ভিস দিতে পারবো অনেক প্রবলেমে হেল্প করতে পারবো যেটা আসলে ইয়াং জেনারেশনের করা উচিত প্রবলেম সলভিংয়ে মানে তুমি বাহির থেকে পড়ালেখা করে এসে আবার বাংলাদেশি আমার পরিকল্পনা আমি আসলে খুবই এক্সপ্লোর করতে পছন্দ করি তো আমি দেশে এবং বিদেশে দু জায়গায় পড়াশোনা করে এবং মানুষকে জানতে যতটুকু সম্ভব সেই চেষ্টাটুকু করতে চাই আমি বাইরে যেয়ে পড়াশোনা করে দেশে যতটুকু উন্নতি করতে পারি এটা করার চেষ্টা করবো এটাই আমার পরিকল্পনা বড় হয়ে কি হতে চাও আমার সাইকোলজিস্ট হওয়ার অনেক ইচ্ছা কারণ আমার মনে হয় যে মানুষকে হেল্প করার জন্য তাদের সাইকোলজি সম্পর্কে জানাটা দরকার তো আমি চাই যে আমি যদি পারি ইনশাল্লাহ সাইকোলজিস্ট হব তামজিৎ কি হতে চাও সোশ্যাল অ্যান্ট্রপ্রেনার যেটা আসলে ট্র্যাডিশনাল বিজনেস এবং সোশ্যাল সার্ভিসের একটা মার্জ সোশ্যাল অ্যান্ট্রপ্রেনার বড় হয়ে কি হতে চাও 
আমার দুইটা এম একটা হচ্ছে সাইকোলজি নিয়ে পড়া এবং সোশ্যাল ওয়ার্ক করা তো যদি সাইকোলজি নিয়ে বলি আমার আসলে মানুষকে জানতে এবং তাদেরকে বুঝতে অনেক মজা লাগে আমার মনে হয় যখন আমি তাদেরকে জানতে পারবো তখন আমি নিজেকেও বুঝাইতে পারবো এবং তাদেরকে সাহায্য করার এটা একটা বেস্ট ওয়ে আর যেহেতু সোশ্যাল ওয়ার্ক আমি বললাম আমার সেকেন্ড এম আমি চাই যে আমি এমন কিছু করতে পারি যেটা আসলে ইম্প্যাক্ট রাখুক আমাদের জেনারেশনের জন্য এবং ফিউচার জেনারেশনের জন্য যেটা সাস্টেনেবল হোক কারণ एक दिन इम्पैक्ट रेखे तो लाभ नहीं जो सस्टेनेबल है तो आई गेस फ्यूचर भलो निजे अनेक किस शिखते पर अने सैकोलजिस्टर का जो चाय तर मध्य एक चिंता थके सोलजिस्टर का गले मानुष की बोलो अने के भावे पागल बोलते परे तो ये क्योंकि अवश्य है समाज तो ये सम्पर्क तुम्हार की चिंता भावना আমার চিন্তা আসলে এটা একটা পুরো ভোগাজ একটা চিন্তা কারণ সাইকোলজি যখন তুমি বুঝবা বা তোমার কিছুতে সমস্যা হচ্ছে তুমি কারো হেল্প নেওয়াটা বেস্ট সলিউশন তুমি যদি মনে করো যে না আমি যাবো না আমি ভয় পাচ্ছি তাহলে তোমার প্রবলেম কখনো সলভ হবে না বরঞ্চ এটা আরও বাড়বে তা আমার মনে হয় যে এই যে চিন্তা ভাবনাটা মানুষের আস্তে আস্তে পরিবর্তন করা উচিত কারণ এখন দুই চলতেছে আমরা যদি এখনও এটা ভাবি যে কাউকে বলা যাবে না বা লুকায় থাকতে হবে তাহলে আমাদের প্রবলেম সলভিং তো হবেই না বরঞ্চ আমাদের প্রবলেম বাড়বে তো আমার মনে হয় সাইকোলজিস্ট মাত্রাটা আরও বাড়ানো উচিত এবং সাইকোলজিটাকে আরও বেশি ভালো চোখে নেওয়া উচিত প্রত্যেকটা স্কুলে সাইকোলজি সম্পর্কে আরও ধারণা দেওয়া উচিত স্টুডেন্টদেরকে যেটা কোনো স্কুলও ওইভাবে করে না সেটাই যেমন আমাদের হচ্ছে আমরা যেরকম জানি যে বিশ্বে একশো জনের মধ্যে আশি জনেরই কিন্তু সাইকোলজিস্ট সাইক্রেটিস্ট যেটা বলি অনেক প্রয়োজন কিন্তু তারা এই দ্বিধার কারণে বা অনেকেই জানে না যাদের তাদের দরকার তো সেই জন্য তারা যায় না আমাদের সাইকোলজিস্টের পরিমাণও অনেক কম যে অনেক কম কারণ এটাকে কেউ প্রফেশন হিসেবে দেখে না আমি এমনও শুনছি যে সাইকোলজিস্টের কাছে কেন যাবে তুমি কি পাগল নাকি যে তুমি যাবা তো তখন আমার ধারণা যে না কারো পাগল হওয়া লাগে না আমরা আমার এমন অনেক মানুষ আছে যারা ডিপ্রেশনের কারণে সুইসাইড করে এমনকি ডেইলি অ্যাক্টিভিটি যেমন ব্রাশ করা গোসল করা এগুলো তারা ছেড়ে দেয় কাজ তারা মেন্টালি স্টেবল থাকে না সেই সময় সাইকোলজিস্টের কাছে যাওয়া তার জন্য দরকার কারণ আমরা যদি খেয়াল করি সেভেন্টি পারসেন্টের বেশি মানুষ যদি সাইকোলজি নিয়ে ভুগে তাহলে আগাবেটা কে তিরিশ পারসেন্ট মানুষ আগানো তো সম্ভব না সেটাই মানুষের উচিত যে যতটুকু সম্ভব স্পেশালি স্টুডেন্টদেরকে কারণ আমাদের সেটা একটা কালচার হয়ে গেছে যে পড়াশোনা আমরা এত প্রেশার বানায় ফেলছি যে কেউ এক্সপ্রেস করতে চায় না তাদের কাছে ফার্স্ট হওয়াটাই মেইন মোটিভ হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে উচিত যে প্রত্যেকটা স্কুলে সাইকোলজি নিয়ে বা স্টুডেন্টদের সাইকোলজি নিয়ে আরও এঙ্গেজ হওয়া দামজিৎ বড় হয়ে কি হতে চাও আমি বড় হয়ে সোশ্যাল অন্টারপ্রনার হতে চাই বাংলাদেশ যেহেতু একটা বুমিং ইন্ডাস্ট্রি তো এখানে যদি আমরা আসলে বিজনেস এবং ট্র্যাডিশনাল বিজনেসের সাথে যদি সোশ্যাল সার্ভিসটাকে মার্জ করতে পারি সোশ্যাল সার্ভিস বলতে আমি যেটা বোঝাতে যাচ্ছি বাংলাদেশের কিন্তু একটা সার্টেন পোর্শন একটা মেজর পোর্শন অফ দ্য লোক কিন্তু এখনও লিভিং স্ট্যান্ডার্ডের বাই নিচে থাকে সো ওদের ওদেরকে সার্ভিস দিয়ে বা ওদেরকে অ্যাপ্রুভ করার জন্য ওদের রাইটস তুলে ধরার জন্য যদি কোনো গ্রাস রুট ইনিশিয়েটিভ থাকে এবং ওইটার সাথে যদি আমরা যদি বিজনেসকে ইন্টিগ্রেট করতে পারি তখন আমরা একটা ভালো সোশ্যাল সোশ্যাল বিজনেস দাঁড় করাতে পারবো এবং এই সোশ্যাল বিজনেসের মডেলগুলো দাঁড় করে বাংলাদেশে কিন্তু অনেক বড় বড় এনজিও কাজ করে ব্রাক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এদের 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 কিন্তু বাংলাদেশের ইকোনমি বুম বুমিং যে ইকোনমি বাংলাদেশের এখন এদের পিছনে কিন্তু অনেক ইম্প্যাক্ট রয়েছে তো এরকম কোনো একটা ভালো এনজিও বা সোশ্যাল বিজনেস দাঁড় করানোটাই আমার ইচ্ছা বড় হয় সোশ্যাল বিজনেস বলতে কি ধরনের বিজনেস করতে চাও সোশ্যাল বিজনেস বলতে যে কোনো ধরনের সোশ্যাল সার্ভিস হতে পারে অ্যাওয়ারনেস বা মনে করেন হেলথ হেলথ ইস্যুস বা হতে পারে যে ইকোনমিক অপরচুনিটিজ ফর দ্য আন্ডার প্রিভিলেজ পার্সোনালিটিস তারপর হতে পারে যে আমাদের যে পাহাড়ি অঞ্চলের লোকজন আছে তাদের অনেক সময় হয়তো বা রাইটসগুলো ওইভাবে এক্সপ্রেস করা যায় না বা হয়ে ওঠে না তো ওদের নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে আবার আমাদের আমার অনেক ডিজেবল ডিজেবল চিলড্রেনদের নিয়ে কাজ করার অনেক ইচ্ছা সায়েন্স ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার অনেক ইচ্ছা তো এগুলো নিয়ে কাজ করতে চাই আর কি তামজি সাইফা তোমরা দুজনেই মানব সেবার জন্য অনেক কিছু করতে চাও তোমাদের জন্য শুভকামনা তোমরা অবসর সময় কি করে কাটো আচ্ছা আমি বলি যে আমি যে অবসর সময় যেটা করি বেশিরভাগ সময় আমি যখন ক্লাস সেভেনে ছিলাম যখন করোনাটা শুরু হলো তখন আমার বাবা আমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দিল তো প্রথমে আমি যেটা করলাম আমি জানতাম যে কোডিং করা যায় তো কোডিং করতে হয় বা কোডিং একটা একটা কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ থাকলে হয়তো বা মোবাইল অ্যাপ বা গেমস ডেভেলপ করা যায় তো তখন আমি শুরু করলাম আস্তে আস্তে ইউটিউব টিউটোরিয়াল থেকে আস্তে আস্তে এইচ টিম শেষে শিখলাম পরে এখন আমি আসলে ছোট বয়স থেকে এগুলা শিখেছ হ্যাঁ আমি তখন এখন আমি যখন ফ্রন্টেনটা তখনই শিখে ফেলেছিলাম ক্লাস সেভেনের শেষের দিকে এইচ টিম শিখে ফেললাম তারপর আস্তে আস্তে আমি সার্ভার
এবং ছোটবেলায় আমি আসলে একসময় কবিতা লিখতাম কিন্তু এটা কিন্তু অনেক বড় গুণ কবিতা সবাই লিখতে পারে না এটা ছিল যে ছন্দ মিলাইতে পারতাম আমি প্রথম ওয়ার্ডের সাথে ওয়ার্ড মিলাইতে পারতাম তো ওইখান থেকে কবিতা লেখা লেখা শুরু হয়েছিল পরে আসলে ওটা কন্টিনিউ করা হয়নি ওইভাবে সাইফা কি করা অবসর সময় আমার অবসর সময় আমি জানি এটা একটু শুনতে অড লাগতে পারে বাট আমার মানুষের সাথে কথা বলতে অনেক ভালো লাগে এটা মোটেও অড না এটা খুবই ভালো একটা উপায় অবসর সময় কাটানোর জন্য আমি যথেষ্ট মানে আমি চেষ্টা করি যদি আমি ফ্রি হই মানুষকে হেল্প করার বা তাদের সাথে কথা বলে কিছু শেখার অ্যান্ড আমার আরেকটা পছন্দের হবি হচ্ছে পেইন্টিং করা আমি অনেক ভালো বলবো না বাট আমার মনে হয় যে পেইন্টিং নিজেকে এক্সপ্রেস করার একটা ভালো ওয়ে তো আমি এই দুইটা কাজ সব মানে করবই আর যদি আরেকটা বলি সেটা হচ্ছে মুভি দেখতে আমি অনেক পছন্দ করি আমি সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার বা এই টাইপের কোনো মুভি পাইলে আমার মনে হয় যে অনেক কিছু বুঝা যায় অ্যান্ড জিনিসটা অনেক মজার যদি কেউ চায় অ্যান্ড এটা আসলে এই যুগের সবার সাথে রিলেট করাই যায় যে মুভি দেখা তো সবাই পছন্দ করে প্রিয় মুভি কোনটা আমার প্রিয় মুভি এটা হচ্ছে আমি জানি একটু রোম্যান্টিক টাইপের হয়ে যাচ্ছে সেটা ওম শান্তি ওম लुकानो पावा तो खुजते प्रकोप चल रक्त लागे फिड स्क्रोल कर रक्त लागे रक्त पावा तो हमारा मन हलो एक एप बनाना जाए कि ना जेटारे आसल ब्लाड डोनार और ब्लाड रिसिपेंट के कानेक्ट करतेब तो तक हमें प्रथम चेषा कर लम एक पीटू पी बोर्ड पोर्टल बनाना मैं पीआर टू पीआर पोर्टल तो पोर्टल जो बनाल बनाना पर लंच कर लगे मडरेट अमाउंटे ब्लाड ब्लाड रिक्वेस्ट आस तक हमें एक जिस नोट कर लम ब्लाड रिक्वेस्ट जो आसि तो ब्लाड डोनारों थे लगे ब्लाड डोनार तो नहीं तक हमें जेटा कर लम भलेंटियार हायर करा शुरू कर लम तो एन भलेंटियार बेस प्राय एट्टी प्लस भलेंटियार्स आसे तो जेटा करें तरह जो कर लम भलेंटियार जो हायर कर लम करारे ओद के ढाकार सेक्टर सेक्टर डिवाइड कर दिल तो एन इलेवन का सेक्टर डिवाइड कर लम करारे ओद के असाइन कर लम एक जन के एक सेक्टर सेक्टर जो असाइन हो गल तक ता कि करलो तक ता तर परिचित जन आशे पशे सवार का ब्लाड डोनेशन जरा डोनेट करते इंटरेस्ट है तक लिस्ट बनाते शुरू कर लो ए लिस्टे जो प्रिपेयर हलो एगारोटा सेक्टर थी प्रत्येक सेक्टर थी सबग ब्लाड ग्रुपर टोटल ढाकार हमारे हंड्रेड एंड थार्टी प्लस ब्लाड डोनार ब्लाड डोनारे एक लिस्ट बनिए डेटा बेस बनाना आज है और वोने सब रक्त ग्रुपर डोनार आज है मैं आठट रक्त ग्रुप आठटा रक्त ग्रुपे डोनार आज है एल जो जिस हलोद तो पार्सनल को भाव कन्ट्रिव्यूट कर लगलो ना जरा ब्लाड रिक्वेस्ट कर लो ता साथ ही डोनारे लिस्ट पाइल धरें से बलो जो हमारे पजिटिव ब्लाड लागे ए पजिटिव डोनार दे एक लिस्ट दिए दिल तरह लोकेशने ए रकम कर शुरू कर लम खूब कम समय प्राय थार्टी फाइव हंड्रेड प्लस ब्लाड रिक्वेस्ट पाइल एर मध्य सेभेंटी एट पार्सेंट सकसेस रेटे ब्लाड पोच दिए डोनार पोच असाधारण मानव सेवार जो अनेक क्या कर তো আমি তামজিদের সাথে আমার পরিচয় ব্লাড লিংক তে এইভাবেই হয়েছিল কারণ আমি পার্সোনাল লাইফে যদি বলি আমি আসলে একটা ক্যান্সার پیشنট তো আমি যখন হসপিটালে এক মাস ক্যান্সারের কারণে ভর্তি ছিলাম তখন আমি নোটিস করলাম যে সেম সেম সমস্যা অনেক پیشنটেরই হচ্ছে কারণ যখন আর্জেন্ট ব্লাড প্রয়োজন হয় এত ইজিলি সোর্স পাওয়া যায় না হ্যাঁ সোর্স অবশ্যই বাংলাদেশে আছে অনেক কিন্তু অ্যাক্সেস করার মতন বা ফাস্ট ওয়েতে পাওয়ার খুবই টাফ আমার নিজের চোখের সামনে একটা আন্টি তারও সেম হজকিং লিম্ফোমার پیشنট সে তার রক্ত হিমোগ্লোবিন 7 পয়েন্টে নামে নেমে যাওয়ার পর যখন আর্জেন্ট ব্লাডের জন্য সার্চ করতেছিল কোথাও পাচ্ছিল না তারা তার এমন একটা অবস্থা হয়ে যায় যে তার ফ্যামিলিকরা কেন্দ্রে দেয় আমাদের সামনে এসে যে কোন আপনারা কি কোথা থেকে রক্ত পেয়েছেন কিনা তখন তখন আমার মাথায় আসে যে না এই জিনিসটা আসলে একটা অ্যাড্রেসিং ফ্যাক্ট কারণ তার রক্তের গ্রুপ হচ্ছে বি পজিটিভ অ্যান্ড বি পজিটিভ খুবই কমন একটা ব্লাড গ্রুপ তাও যখন রক্ত পেতে এত অসুবিধা হচ্ছে তখন আমার মাথায় আসে যে না এটা ঠিক না আসলে এখনকার সময় যেটা হয় যে ব্লাড ব্লাড যারা সাপ্লাই দেয় সেখানে কিন্তু অনেক সময় হচ্ছে টাকার জন্য অনেক সময় কিন্তু অনেকই রক্ত দেয় যেগুলো আমরা জানি না সে রক্তটা সেফ কি না তো সেই জন্য কেউ ভরসা করতে পারে না এক্ষেত্রে তোমাদের উদ্যোগটা কিন্তু খুবই ভালো এবং অনেক বেশি সেফ আমি বলতে পারি আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই 
তো আমার যেটা যেটা নোটিস করলাম যে ও নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ আসলে পাওয়া যায় না ডোনার আসলে পাওয়া যায় না অনেক রিয়ার অনেক রিয়ার তো আমরা যেটা যেটা করলাম যেহেতু ও নেগেটিভ রিয়ার আমরা সব ব্লাড গ্রুপেরই কিছু মডারেট অ্যামাউন্টে রাখলাম সবচেয়ে বেশি রাখলাম ও নেগেটিভ এবং আমরা ওইটা সার্চই করলাম কষ্ট করে করে যে ও নেগেটিভ কোথা থেকে পাওয়া যায় কোথা থেকে ডোনার পাওয়া যায় এবং আমরা লিস্টে তো ও নেগেটিভ বেশি রাখলাম কারণ ও নেগেটিভ যখনই কেউ আসে তখন আমরা হয়তো খুঁজে পাচ্ছিলাম না হয়তো আমাদের তিন প্রথমে যখন ইনিশিয়াল লিস্টে আমরা বানালাম তিনজন ও নেগেটিভ ছিল তিনজনই বুকড হয়ে গেল আমরা পাঠাই দিলাম তিনজনকে তখন তারা তার ফিফটি সিক্স ডেজের আগে আরেকবার ডোনেট করতে পারবে না তখন আমরা লিস্ট থেকে বড় করার চেষ্টা করলাম ও নেগেটিভের দিক থেকে কারণ অন্যান্য ব্লাড গ্রুপ মডারেট অ্যামাউন্টে ছিল হয়তো আমরা পাঠাচ্ছি ফিফটি সিক্স ডেজ পরে আবার আসছে আমরা আবার পাঠাচ্ছি কিন্তু ও নেগেটিভটা আসলে চাইলে চাইলে পাওয়া যাচ্ছিল না পরে আমরা ওইটাকে ওইটাতে ফোকাস করে ওটাকে বড় করার চেষ্টা করলাম যাতে আর্জেন্ট যদি কারোর কোনো রেয়ার ব্লাড গ্রুপ রাখে সেটাও যেন আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি তোমার ডোনারটা কালেক্ট করেছো কীভাবে ডোনারটা কালেক্ট করেছি যেটা হলো অফলাইনে যে আমরা বিভিন্ন আমাদের ভলেন্টিয়াররা তাদের আত্মীয় স্বজন পরিচিত লোক কিংবা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি থেকে তারা কালেক্ট করার চেষ্টা করেছে তাছাড়া আমরা হলো বিভিন্ন অফলা অফলাইন মিডিয়াম যেমন রাস্তায় বসে আমরা হয়তো বা চেয়েছি তাদের কাছে যে ডোনেট করতে পারবেন কি না পরিচিত লোকজন এমনি করে আমরা ডোনেট বেসটাকে তৈরি করার চেষ্টা করেছি অনেক কষ্ট করতে হয়েছে অবশ্যই তামজি তোমার অ্যাপটার নাম ব্লাড লিঙ্ক জি অ্যাপ তো এটার সাথে সাইফা কিভাবে জড়িত হয়েছে আমার মূলত জড়িত হওয়ার কারণ যখন আমি দেখলাম যে রক্ত পেতে এত অসুবিধা হয় তখন আমার জানা হচ্ছিলো যে তামচি এরকম একটা কিছুর পরিকল্পনা করছে তখন আমি সাথে সাথে মনে করলাম যে এই অপরচুনিটা তো ছাড়া যায় না আমি যেহেতু একটা অপরচুনিটি পাচ্ছি মানুষকে সাহায্য করার তো আমি ভাবলাম যে তামজিদের সাথে আমি জড়িত হয়ে যাই এবং আমি তামজিদের সাথে ব্লাড লিঙ্কে মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশান লিড হিসেবে বর্তমানে আছি অ্যান্ড এছাড়াও আমি নিজস্ব একটা পরি পরিকল্পনা করেছি সেটা হচ্ছে নন্দিতা এটা মূলত মেন্সট্রাল হাইজিন এবং মেন্সট্রাল অ্যাওয়ারনেস নেই কারণ আমরা আসলে জানি মেন্সট্রেশন একটা নর্মাল প্রসেস কিন্তু আমাদের দেশে এখনও এটাকে খুবই খারাপ চোখে এবং অভিশাপের চোখে অনেক জায়গায় দেখে অ্যান্ড আমার এটার সাথে একটা পার্সোনাল স্টোরিও আছে আমার পরিচিত একটা মেয়ে সে আসলে তার তার বাবা রিক্সা চালায় ব্যাংক তো সে যখন মেন্সট্রেশনটা ফেস করে তার কাছে জিনিসটা খুবই বড় এবং অস্বাভাবিক কিছু হয়ে ওঠে সে মনে করে যে না এটা তো ভালো কিছু না বা এটা আমার জন্য মনে হয় খারাপ কিছু অভিশাপ একটা আমার জন্য তখন অনেকে এটা সম্পর্কে জানেই না হ্যাঁ জানে না মানে সিক্স এখানে একটা ইউনিসেফের একটা সার্ভে ছিল ওখানে সিক্সটি টু পারসেন্ট মেয়েরা মেন্সট্রেশনের আগে জানেই না যে মেন্সট্রেশন জিনিসটা কী বা কেন হয় তো তখন তান মেয়েরা নাম তানজিলা তো তানজিলার হচ্ছে ফিজিক্যালি অসুস্থ হয়ে পড়ে কারণ সে প্রপার মেন্সট্রেশন স্যানিটেশান ফলো করতো না অ্যান্ড তার অসুস্থতা এত বেড়ে যায় যে তাকে ডাক্তার বলে যে সে যদি আর কেয়ার না করে তার ক্যান্সারের মতন সিরিয়াস রোগ হয়ে যেতে পারে তখন আমার মনে হলো যে এরকম মেয়েদের জন্য কারো স্ট্যান্ড করা দরকার অ্যান্ড আমার মনে হচ্ছে তো আমার আমি চেষ্টা করতে পারি শুরু করি তো আমার মনে হলো তখন আমি নন্দিতা শুরু করি অ্যান্ড তামজিদের পাশা নন্দ তামজিদের ব্লাড লিঙ্কের পাশাপাশি আমি নন্দিতাতেও এই জন্য চালায় যাচ্ছি যদিও এখন নন্দিতা একটু থেমে আছে বাট আমার পরিকল্পনা আছে এটাকে সামনে আরও ভালো কিছু করার এটা কি এটাতে কি তুমি একাই জড়িত নাকি আরও কেউ আছে বর্তমানে আমি একাই এটাতে জড়িত এটা কিভাবে তুমি কন্টিনিউ করছো আমি কন্টিনিউ করছি মূলত আমি এখন চাচ্ছি যে তামজিদের সাথে জড়িত হয়ে স্কুলে কোনো যে কোনো একটা স্কুলে যদি আমি সেশন নিতে পারি এবং ছেলে এবং মেয়ে দুই জেন্ডারকে অ্যাওয়ার করতে পারি যে মেন্সট্রেশন একটা নর্মাল জিনিস তাহলে আমি মনে হয় এই জিনিসটা ভালোভাবে শুরু হবে অ্যান্ড আমি চেষ্টা করতেছি যে আমি একশো বিশ জন ফিমেলকে মানে আন্ডার প্রিভিলেজ স্টুডেন্টদেরকে আমি স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রোভাইড করার জন্য পরিকল্পনা করতেছি অলরেডি আমি পিস ফার্স্ট থেকে ফান্ড পাইছি টু ফিফটি ডলার্সের আর আমি চেষ্টা করতেছি যে আরও ফান্ড কালেক্ট করা যায় কিনা তোমাদের দুজনের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা তোমরা তোমাদের প্রতিষ্ঠানকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও তোমাদের কাছে আমার যে একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে তোমার তোমরা দুজনেই তো মানব সেবা সম্পর্কিত কাজ করছো তো আমি তামজিৎকে আগে জিজ্ঞেস করি এই ভাবনাটা জাগ্রত করার পিছনে কার বেশি অবদান ভাবনাটা জাগ্রত করার পিছনে মূল অবদান ছিল আমাদের দুজনেরই স্কুলে আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন দুইটা কোহর্টে বিয়ন গ্রেস নামে একটা প্রোগ্রাম আসলো তো বিয়ন গ্রেস ছিল আসলে বাচ্চাদেরকে সোশ্যাল অন্টারপ্রিনারশিপ শেখানোর একটা মানে ইনকিউবেশন প্রসেস তো সে সাইফা মনে হয়েছিল ফার্স্ট কোহর্টে আমি ছিলাম সেকেন্ড কোহর্টে তো ওই কোহর্টগুলোতে আমাদেরকে বিভিন্ন সেশন নেওয়া হলো যে কীভাবে আমরা বিভিন্ন এসডিজিগুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারি আমরা কীভাবে সোশ্যাল সার্ভিসে যুক্ত হতে পারি একটা সাস্টেনেবল বিজনেস মডেল দাঁড় করিয়ে কীভাবে ম
ট্রেনিং দেওয়ার পরে আমাদেরকে একটা কম্পিটিশন প্রসেস আনার মাধ্যমে আমরা ও ফার্স্ট কোয়ার্টে চ্যাম্পিয়ন হলো আমি সেকেন্ড কোয়ার্টে চ্যাম্পিয়ন হলাম তো আমরা আমরা যখন তখন তখন থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে সোশ্যাল সার্ভিসটা আসলে কন্টিনিউ করা যায় তারপরে আমরা আমরা আমি যেমন আমার ফ্রেঞ্চারগুলোর জন্য পিস ফার্স্ট থেকে আমিও টু ফিফটি ডলার টু ফিফটি ডলার একটা ফান্ড পাইলাম অ্যান্ড দেন আমি ফার্দার কিসরা নেদারল্যান্ডে অ্যাপ্লাই করলাম আর একটা ফান্ডের জন্য তখন আমি থ্রি হান্ড্রেড ইউরো সিকিওর করলাম তো এরকম একটা একটা মোটামুটি ভালো অ্যামাউন্টে সিক্সটি থাউজেন্ডের মতো ফান্ড আমরা যখন পাইলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে এটাকে সার্ভিস বা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় বা কোনো অ্যাপ ডেভেলপ করা যায় কিন্তু অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের কিন্তু অনেক খরচ হয় যেমন আপলোড করা মার্কেটিংয়ের খরচ হয় এগুলোতে আমরা এক্সপেন্স করা শুরু করলাম এবং আস্তে আস্তে ব্লাড লিক আসলে একটা শেপ নেওয়া শুরু করলো এখন আমরা নিয়মিত অ্যাভারেজ অন অ্যাভারেজ আমরা প্রত্যেক দিন চারটা ব্লাড রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেল করি তোমাদের ব্লাড লিঙ্কের কার্যক্রম শুরু হয়েছে দু মাস হলো তো এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমরা তোমাদের মানে কোনো ভালো এক্সপিরিয়েন্স সাকসেসফুল এক্সপিরিয়েন্স এরকম আছে কি যেটা তোমাদের খুবই খুশি করেছে আমি যেহেতু এখন কিছুদিন আগে যখন আমি লঞ্চ করেছি লঞ্চের লঞ্চ করার পরপরই আমার প্রি টেস্ট এক্সাম ছিল তো আমি একদিন রাতের বেলা পড়ছিলাম পড়তে 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 ফিজিক্স এক্সাম ছিল আমার পরের দিন তো সাড়ে তিনটা বাজে তখন রাতে আমি পড়ছি তো হঠাৎ করে আমার মোবাইলে নোটিফিকেশন কেউ যখন মেসেঞ্জার ইউজ করে তখন আমি একটা নোটিফিকেশন পাই যে আচ্ছা মেসেঞ্জার ইউজ করছে আমাকে একজন তার ব্লাড লাগবে এরকম একটা নোটিফিকেশন আমি পাই তো সাড়ে তিনটার দিকে আমি হঠাৎ করে নোটিস করলাম যে ইমরেসেনা হসপিটালে একজনের বি পজিটিভ ব্লাড লাগবে তো আমি নামটা মেনশন না করি তো তার যখন বি পজিটিভ ব্লাড লাগবে আমি আমাদের লিস্ট থেকে লিস্ট চলে গেল লিস্টে চলে যাওয়ার পরে আমি তো জানি নর্মাল প্রসেস কারণ হচ্ছে সে সে কিছু লেখেও নি আমি তো বুঝতেও পারছি না অনেক ইমার্জেন্সি কি না তো বি পজিটিভ লিস্টটা গেল সে মনে কল দিয়েছে কল দিয়ে সে বি পজিটিভ ডোনার হয়তো বা সিকিউরও করেছে আমি তো ওইটার সবার কে অ্যাওয়ার না কিন্তু সে হলো যখনই আমরা একদিন পরে আমরা একটা ফলো আপ করি যে হচ্ছে আপনার ব্লাড কি সাকসেসফুল ডোনেশন কি সাকসেসফুল হয়েছে কিনা বা আপনি পেয়েছেন কিনা তো যখন আমাদের ফলো আপ মেসেজটা গেল যার পরে সে জানালো যে সেই দিন সে সাড়ে তিনটার সময় একজনকে কল দেয় আমাদের লিস্ট থেকে লিস্টে কল দেওয়ার পরে সাথে সাথে সাড়ে পাঁচটার সময় সে ব্লাড ডোনেশন করতে চলে আসে অত রাতে গভীর রাতে এবং সাকসেসফুলি তার ব্লাড ডোনেশনটা হয় এবং হচ্ছে একজনের একটা ইমার্জেন্সি কেসে সলভ হয় মানে ব্লাড ডোনেশন রিকোয়ারমেন্ট তো এটা ছিল একটা ভালো সাকসেস স্টোরি হ্যাঁ এটা আসলে সত্যি খুবই খুশির একটা বিষয় একজনের প্রাণ বাঁচাতে পারা একটা মহৎ একটা বিষয় সত্যি বলতে এই কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোনো খারাপ স্টোরি আছে কি যেটার জন্য মানে ধরো একটা একজন খুবই ইমার্জেন্সি পেশেন্ট কিন্তু তিনি ব্লাড পান নাই সময় মতো এরকম কোনো হ্যাঁ এরকম একটা স্টোরি আছে যেটা আমি বলছিলাম যে ব্লাড লিঙ্কিং তখন শুরু হয় ওটা একটা পিটুবি পোর্টাল ছিল মানে আমাদের কোনো লিস্ট ছিল না ডোনারের তো আমরা ওই দিক দিয়ে সহযোগিতা করতে পারতাম না তো হচ্ছে একজন যখনই রিকোয়েস্ট করলো আমার একদিন লঞ্চের দশ পনেরো দিন মাথায় একজন রিকোয়েস্ট করলো ব্লাড ডোনেশনের জন্য কিন্তু আমার তো ডোনার নাই হাতে তো আমি তো ডোনেশন দিতেও পারছি না সে আমাদের পেজে মেসেজ করলো আমার খুবই ইমার্জেন্সি ব্লাড ডোনার লাগবে নাহলে আমার আসলে খুবই সিরিয়াস অবস্থা এরকম একটা মেসেজ করলো তো আমি তো হেল্প করতে পারলাম না তখন আমার তখনই আমার রিয়েলাইজেশানটা হিট করলো যে আসলে যদি আমি ডোনার লিস্টটা না বানাই আমি হয়তো বা এরকম অনেককে হেল্প করতে পারবো না যাদের হয়তো বা ইমার্জেন্সি ব্লাড লাগবে কারণ পি টু বি পোর্টাল যদি আমি বানিয়ে রাখি খালি ওটার ইম্প্যাক্ট ডাইরেক্টলি কোনটা হচ্ছে না এরকম এরকম কয়েকটা স্টোরি আছে যে এরকমই যে রিকোয়েস্ট করে ইমার্জেন্সি ডোনেশন কিন্তু আমার ডোনার দিয়ে হেল্প করতে পারছি না তখন আমি আসলে প্রয়াসটা নিলাম যে আসলে একটা ব্লাড ডোনার ডোনার লিস্ট বানানো দরকার তারপর থেকে ডেটাবেসটা আসলো আচ্ছা তোমরা তুমি এত বড় একটা উদ্যোগ নিয়েছো এমন মানব সেবার তো তোমার যে বন্ধু বান্ধব তোমার আশপাশে যারা আছে তোমার বয়সী তাদের জন্য তোমার আহ্বান কি থাকবে আচ্ছা তাদের জন্য আমার আহ্বান হলো যে আমরা যেহেতু এখন অ্যাকাডেমিক অ্যাকাডেমিকের সাথে জড়িত তো অ্যাকাডেমিকে খালি ফোকাস না করে আমাদের উচিত আশপাশে সবাইকে হেল্প করা তাছাড়া এক্সট্রা কারিকুলারের সাথে মানে অ্যাক্টিভলি জড়িত হওয়া উচিত কারণ হচ্ছে এক্সট্রা কারিকুলার আসলে পড়াশোনার পাশাপাশি অনেকগুলো স্কিল ডেভেলপ করতে সহযোগিতা করে যেমন আমি যদি আমার স্কুলে ক্লাবগুলো না করতাম বা হয়তো আমি ক্লাস সেভেন থেকে কোডিং শুরু না করতাম হয়তো আজকে ব্লার্ডিং থাকতো না বা হতো না তো আমার এটাই সাজেশন যে বিভিন্ন কিছুর সাথে জড়িত হওয়া বিভিন্ন কিছু এক্সপ্লোর করা তাহলে হয়তো অ্যাট দ্য এন্ড যে আমরা কিছু একটা করতে পারবো সেটাই আমাদের অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অংশ র্যাপিড ফায়ার আমরা সাইফা এবং তামজিদের জন্য দশটি প্রশ্ন রেখেছি কাকে দিয়ে শুরু করব।
तीन टी प्रिय देश स्वीडन नेदरलैंड्स ऑस्ट्रेलिया प्रिय खबर बिरयानी तुम जो देखते शोभजी होते क्यों होते कोरोला फाची तुम्हारे देखा शब्दे बाजी मूवी कल हो ना हो आई एक दे ये साथ ही तामजी देर रैपिड फायर पर भी शेष लो आशादारन उत्तर दिए शो तुम्हारे प्रत्येक टा उत्तर आमर खूब पसंद हुए शो साइफर कच्चे जाए साइफर तो हमारे रैपिड फायर प्रश्न आमे शुरू कर ची बांग्लादेशी प्रियो लोकेशन बांग्लादेशी गोपालगंज जे एक ता ग्राम आस्ते चंद्र दिखेल वो जगह टा हमारे जेता अनेक भालू लगे बाहर ना शोमुद्रो शोमुद्रो प्रियो नाइका प्रियो नाइका होते हैं हमारे दीपिका पादुकोन प्रियो इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर बोलते के ले इन्फ्लुएंसर थे कि वैसे हमें एक जून के फॉलो करी साइपल लवी वो इन्फ्लुएंसर ना थी किंतु हमारे ओर नेचर बा ओर एक्टिवनेस को भी भालू लगे शेष जी गांठी बार बार सुने चो इटा होते हैं हमारे प्रियो एक टा गान मो ओमन रे इटा होते हैं तानवीरी फानेर का वा तो हमारे देखा सब चे भालू मूवी सब चे भालू मूवी जब हम आगे बोल सिला ओम शांति ओम इटा हमारे सोने के भालू लगे एंड हैरी पॉटर इन प्रेजेंट ऑफ अस्कबन इटा हमारे फेवरेट नीचे जे गुने जो ना सब चे बेशी प्रशंसा नीचे कौन कौन टी अनेक पहुँच होंडो? आमर पहुँच होंडो होच्छे आमी जो मानुष के बुझ ते पारा जिने जट्टा मामून है इटा शॉवर भी तो था क्या ना तो इटा मर अनेक पहुँच होंडो। प्रियो खबर? प्रियो खबर आमर होच्छे शॉर्ट माउने पहुँच होंडो। एरी साथे टाइफर और रैपिड फायर बर्बर शेष और तो मदद दुजने रे प्रश्न साइफाई बंग तामजी तो हमारे कौशल को धोने बाद हमारे उन्नतने आश्रय जन्नो हमरा उन्नतने शेष पर जा चले ऐसे थी तो हमारे उद्योग तो हमारे मानव शेवा शकल किच्छी आशा करे हमारे दर्शक देर अनेक बेशी इंस्पायर कर बे तो हमारे जन्नो अनेक अनेक शुभ कामोना धन्यवाद दर्शक ऐतकुन हमारे शाते थ